Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo por acá. Mi nombre es Andrés Piesiolowski y en esta oportunidad les traigo otro nuevo video tutorial para revisar, ver, sobre todo para invitarlos a aquellos que todavía no se suscribieron a las calculadoras flat fee de www.piesiolowski.com y para todos aquellos que ya lo están, saber que existe esta nueva calculadora que hemos incorporado. Así que... Vamos entonces con los avisos parroquiales que tienen que ver con esto de que por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten, la comunidad es bastante fuerte, somos 14.000 eh, suscriptores los que digamos, están dentro del canal y otros muchísimos más, les diría casi el 70% de las personas que ven los videos no están suscriptos, o sea que súmense, Comenten, está bueno también recibir los avisos y sobre todo también comentar entre ustedes porque muchas veces la comunidad se da entre sí. Eh, y en esta oportunidad les traigo un super video que me parece que les va a servir mucho dentro de la situación actual que estamos pasando. Así que vamos a la presentación y arrancamos no más. Bien, entonces, ¿de qué se trata este video? Este video se trata de una calculadora que hemos incorporado, una calculadora de actualización por inflación. La verdad que cuando estuvimos trabajando la parecería muy simple hacerla, etcétera, pero no fue tanto así porque tuvimos que ir tomando datos, hacer barridos de rangos y un montón de cositas más que no les voy a contar porque forma parte de, de, de la cuestión, y aparte tampoco los quiero complicar, pero sí comentarles el paso inicial para poder utilizarla. Desde luego lo primero que tienen que hacer es registrarse como eh, miembros eh, de la página, o sea de www.piesiorowski.com y después de ahí seguir con los pasos de registro que yo obviamente les voy a mostrar ahora. Bien, entonces aquí vienen a la página principal. Colocan, como les decía, www.piesiorowski.com. Una vez que ustedes están ahí, ya van a poder chequear entonces eh, la página del estudio. En este caso pueden ir a Unite y ahí tienen Unite nuestros servicios, Login de usuario, Logout, etc. Bien, vamos a ir a Unite. Y ahí lo primero que hacen, si no están registrados, se registran. El registro inicial que van a tener es como... ¿sí? Free. Una vez que están, han cargado todo, le dan clic a registrarse, van a recibir un mail de validación. Una vez que reciben ese mail de validación, vuelven, van a login de usuario, pueden dar eh, acceder, de esa manera acceden como usuarios free. Obviamente no van a poder acceder a este tipo de calculadoras, sino vuelven a un hito nuestros servicios y aquí proceden al pago de la suscripción a través de Mercado Pago o a través de Paypal. Okay. Una vez que hicieron el pago, nos pueden avisar para hacer el registro más rápido. Si no, nosotros una o dos veces por día barremos las suscripciones y damos las altas. Bueno, una vez que ya estén dados de alta como flat fee, van sí entonces sí, al login de ya soy usuario. En este caso... Esperen que me voy, voy a desaparecer un poquito para poner las credenciales de ingreso. Ahí le doy clic a acceder. Una vez que le dieron clic a acceder están con los datos del portal en el cual ustedes eh, se lo guiaron con sus datos de estado de, de la suscripción. Y ahí ya pasan a las calculadoras. ¿sí? En las calculadoras van a tener las calculadoras free, que es una sola. Flat fee y exclusivas del estudio. Las flat fee son las que vamos a utilizar y en este caso son todas, todas estas. Bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿O qué calculadora les vengo a mostrar acá? La actualización por inflación. La de actualización por inflación. Esta calculadora de actualización por inflación lo que nos trae en el ejercicio profesional es saber que es una calculadora generada eh, a los efectos de tomar conocimiento real de cuál es el corrimiento de cualquier ofrecimiento, eh, de cualquier situación, de beneficio o perjuicio en relación a si somos abogados de parte actora o demandada. Muchas veces para convencer también a los demandados a entender qué es lo que están pagando y qué 
beneficio obtuvieron en el marco inflacionario, si es que obviamente sus ingresos, si estamos hablando de la empresa, por ahí son eh, más eh, en dólares o más relacionados a beneficiarse con eh, la inflación. Entonces, sepamos que esto jurídicamente es mm, algo que los abogados digamos, nos quejamos muchísimo, que nos encontramos en la justicia con tasas de intereses súper bajas y además de las tasas de intereses súper bajas, después también las actualizaciones que por ahí recibimos por los tribunales supremos son muy bajas también. Entonces nos encontramos con un juego por ahí de intereses y actualización que es muy, pero muy, muy, muy bajo. Y en el contexto que estamos pasando también, vamos a hacer ahora un ejemplo eh, y podríamos ver qué es lo que sucede. Entonces... Esta calculadora sirve para eso. Los datos están tomados directamente de los índices del Banco Central de la República Argentina en relación a sus publicaciones de actualización. Así que aquí lo que pueden hacer ustedes es, por ejemplo, hacer un cálculo de cuándo están haciendo el labrado de, este, de, este, de esta calculadora. Aquí pueden colocar los autos. ¿sí? Vamos, a poner, vamos a poner Pérez... Bien, esto es un detalle, pueden poner lo que sea. También lo mismo si el cliente es Juan Pérez. Aquí tenemos otro espacio, que es un espacio para pegar información con la que nosotros podríamos llegar a trabajar. En este caso podemos recibir información respecto de, del acuerdo que se viene haciendo, cómo vienen los avances, cuál, cuál fue el monto inicial, etc. O eventualmente si lo queremos hacer es calcular varios montos. Por ejemplo, esta calculadora fue motivada... Eh, mucho en, en su hacer, por lo menos hacia nosotros, de parte de una suscriptora que ya eh, existe, una colega, eh, como suscriptora que es Mónica eh, Barrabás, una colega de, del Chaco, nos dijo Andrés, necesito la verdad actualizar varios montos, ¿cómo hago? ¿Cómo lo puedo hacer de manera más rápida? ¿Qué sé yo? Le digo, quédate tranquila que me acomodo un poquito y me pongo a programarla para ver si la podemos crear. Y bueno, aquí está. Eh, esta calculadora... Entonces, y este espacio en particular lo que nos pide o, no, o lo que podríamos hacer es colocar diferentes montos, ¿sí? fechas y montos. Y en esas fechas y montos, después trabajar directamente aquí sin necesidad de abrir otra pestaña, minimizar y maximizar. Este espacio es creado exclusivamente para eso, ¿sí? el Blackboard, y lo van a ver siempre, eh, el espacio para pegar información. Bueno, supongamos entonces que tenemos un monto inicial. Ese monto inicial es de eh, 150 mil pesos. Bien. Eh, y ese monto inicial de 150 mil pesos en realidad era de fecha 02 del 2023. Ok. Y lo vamos a calcular hasta 0 al 01. En realidad, lo importante de esto es entender que, fíjense que nos pide la fecha inicial solamente con mes y año, ¿sí? Porque el cálculo es. Eh, mensual, o sea, lo que nos da de índice el Banco Central no es la inflación diaria, sino la inflación eh, mensual. Así que bueno, fíjense entonces, tenemos un monto inicial con una fecha inicial y con una fecha final para que nos calcule efectivamente, de acuerdo al impacto que después termine dando con la base de datos, eh, la inflación y la inflación acumulada y el monto final. Entonces, aquí tenemos el resultado. Nos da la fecha inicial, ¿sí? febrero 2023, el monto inicial, 150 mil pesos, la fecha final, 01-2024, y el monto final, ¿sí? 531, eh, que sería la inflación acumulada de 135,10. ¿sí? 135,10, bueno, es lo que, lo que hay, lo que tenemos, es la realidad. Fíjense entonces cómo nosotros de una situación así podemos revisar y tratar con colegas, con empresas o quien, con quien fuera esto de, a ver, tratemos de encontrar un punto medio, un espacio para negociar, etcétera, a sabiendas de lo que sucede después cuando nos vamos a la justicia. ¿sí? Es claro que un interés eh, aplicable en el marco de los intereses que se aplican con el interés bancario y eventualmente algún ajuste que pueda ser un extra para corregir un poco ese coeficiente, no nos va a ayudar mucho. ¿sí? Pero 
es para que sepamos que por ahí ese es nuestro techito de trabajo. Ahora esto es lo que sucede y esta es una calculadora para facilitarles un poco a ustedes la tarea sin que pierdan demasiado tiempo. Eh, la verdad que es un vídeo que se podría hacer en dos segundos o en menos de 30 segundos, pero la idea es también compartir esta cuestión en el ejercicio profesional, qué es lo que sucede, qué es lo que nosotros podemos hacer con esta calculadora y cómo plantearnos o plantarnos eh, en una negociación. Y digo plantearnos o plantearnos a nosotros qué avance podríamos llegar a tener sobre algo así o eventualmente eh, de qué manera nosotros podemos hacer una contraoferta en un proceso. En este caso, les repito, la idea siempre es utilizarla en presentaciones extrajudiciales o en planteos o ensayos que ustedes vayan a hacer de cara a actualizar algún contrato. Bueno, espero les haya servido. Mi nombre es Andrés Piesiolowski. No olviden de suscribirse al canal, suscribirse, obvio, a las calculadoras y que les sirvan a quienes ya son suscriptores Flat Fee y a aquellos que no se sumaron, dense una vuelta, pruébenlas. Eh, y entiendo que les va a servir, les va a facilitar muchísimo la tarea cotidiana de una manera muchísimo más rápida y veloz. Bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Chau, chau.